என் சுவாசமே இதிலே ஒரு காதல் இருக்கு மிக அற்புதமான டைட்டில் சுவாசம் இல்லையன்னா உயிர் இல்லை சுவாசம் இல்லை என்றால் உணர்வு இல்லை சுவாசம் இல்லை என்றால் காதல் இல்லை அன்பு இல்லை சுவாசம் இல்லை என்றால் அனைத்தும் ஜடமே சரி சுவாசம் என்றது அவ்வளவு உயிர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு உயிர் வாழ்வதற்கு இன்னைக்கு ஆக்சிஜனுடைய தேவையை பற்றி நம்ம எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த கொரோனா காலத்தில் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனை விட முக்கியமானது அதுதான் அந்த சுவாசம் ஆக்சிஜன் மாதிரி அது எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னா அதுதான் எல்லாமே த கோர் ஆஃப் த லைஃப் அந்த டைட்டிலாக வச்சது தான் காதலுக்கு காதல் படத்தை எடுத்திருக்காங்க உண்மையாகவே இது வந்து பாராட்டுக்குரியது வாழ்த்துக்குரியது கண்டிப்பாக இந்த படம் இந்த சுவாசத்திற்காகவே வெற்றி பெறும் ரெண்டாவது ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபுல்லாக மலையாள கரையோரத்தில் நின்ன மாதிரி இப்படி திரும்பினாலும் மலையாள வாசனை அப்படித்தினேன் எங்களுக்கு மலையாளம் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழர்களுக்கு எப்போதுமே மலையாளிகள் தான் ஒரு விருப்பம் மலையாளிகளுக்கு தான் எங்களை பிடிக்காது அதுதான் உண்மை ஆ இது அதெல்லாம் உங்களுக்கு அங்கே பிடிக்கும் சரி அதை விடுங்க அது பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகிடும் ஆனால் எங்களுக்கு மலையாளிகள்னா பிடிக்கும் அவ்வளவு அதாவது சின்சியாரிட்டி ஒரு தொழிலில் ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்தோன்னா அது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது ஹானர் பண்ணுவாங்க அந்த தொழிலில் ஒரு இன்றைக்கி கூட என்னை மிகவும் இந்தியாவிலேயே பொறுமைப்படக்கூடிய பொறாமைப்படக்கூடியது அண்ட் மலையாள கலைஞர்களாகட்டும் மலையாள தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாகட்டும் மலையாள நடிகர்களாகட்டும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒற்றுமை அதில் ஒரு எல்லவாவது நம்மக்கிட்ட இருந்தால் நல்லா இருக்குன்றது அம்மான்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆளுக்கு நியாயமான விஷயத்துக்காக போராடுவாங்க ஒரு நியாயம் கிடைக்கலன்னாலும் போராடுவாங்க ஒரு சாதாரண நடிகர் நடிகைக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் உறுதுணையாக நிற்பாங்க அது மம்முட்டியாக இருந்தாலும் சரி மோகனால் சில ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அவங்க ஒற்றுமைக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் சில பேர் இருந்து சில விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கணும் நிறைய பேர் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த உலகம் ஃபுல்லாகும் ஸோ மலையாள இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா அதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அந்த சின்சியாரிட்டி இந்த பிளானிங் ஒரு கதை எடுத்தால் அந்த கதைக்குள்ளேயே நிற்கிறது கதைக்கு வெளியே போகிறது தான் நம்ம வழக்கமே கதைக்கு கடைசி வரையிலும் வரமாட்டோம் இது வாங்கடா வாங்கடான்னு கூப்பிடுவோம் தமிழ் படம் எடுத்து எங்கடா கதைக்கே வரமாட்டேன் இன்டர்வியூல் போட்டானே அதுக்குள்ளே இதுக்கு மேலேயாவது கதை வருமான்னு நம்ம ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் உட்காந்து தேடுவாங்க கடைசியில் ஒரு லைனில் சொல்லிடுவோம் அட இதுக்காகத்தானா அப்படின்னு ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் அது என்ன டவுட்டு புரட்டி போட்டு உடலில் புகுந்து வெளியே வந்து அது ஒரு பெரிய பேச்சு பொருளாகவோ அல்லது ஒரு கருத்து பொருளாகவோ அது அல்லது சமுதாயத்தின் மைய பொருளாகவோ விளங்கும்படியான ஒரு திரைப்படத்தை எடுக்கக்கூடியது மலையாள உலகினர்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மலையாள இயக்குனர் தான் நம்ம தம்பி நினைக்கிறேன் மலையாளி தானேப்பா நீங்கள் அட பரவாயில்ல விடு பாலக்காடு ஞானும் பாலக்காடு பக்கத்தில் கோயம்புத்தூரானும் நான் வயநாடில் வந்து நான் வந்து ஹெர்பேரியும் கலெக்ஷன் போனேன் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் மலையாளம் ஞான் கொஞ்சம் பறையும் அதுக்கு மேலே பறைஞ்சா அப்புறம் அம்மா தமிழில் பேசின மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கு மலையாளிஸ் ரொம்ப ஏன் பிடிக்கும்னு நான் இப்போ இப்போ புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய மலையாளத்து பொண்ணுங்க வந்து அங்கே படிப்பாங்க நல்லா அழகாக இருப்பாங்க நம்ம ஃபீல் பண்ணது சொல்லவே முடியாது நம்ம கரெக்டாகவே வராது அவ்வளோ அழகான அதே மாதிரி ஹீரோக்கள் கூட ஏ ரகுவரன் கூட ஒரு மலையாளம் மிக்ஸ் தான் ரகுவரன் வந்து நான் கல்லூரியில் எனக்கு வந்து ஜூனியராக படித்தார் 
கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸு காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது அவர் கடைசி பியூசி அவர் தாங்க பியூசியில் வந்து கடைசி பொம்பளை வேஷம் போடுறதுக்கு அவர் தான் கூப்பிடுவோம் மூ முழு மூணு 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 இருக்கவும் ஃபேஸு நான் ஹீரோவாக நடிப்பேன் இந்த விச்சுன்னு இருக்கார் இல்லையா அவன் வில்லனாக நடிப்பான் நாங்கள் காலேஜில் ட்ராமா போடும்போது அது அழகான ஒரு பெண் வேணும்னு இவனை பிடிச்சிப்போம் யார் ரகுவரன் ரகுவரன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருப்பான் அதுக்காக நான் பெரிய ஹீல்ஸு போட்டுக்கிட்டு இப்படியே நடந்து கீழே எல்லாம் உளுந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சிக்கல் எல்லாம் நடந்திருக்கு அவன் கரெக்டாக ரிஹர்சல் ஃபுல்லாக வந்துடுவான் ட்ராமா இருக்கிற அன்னி காணப்படுவான் எனக்கு இன்னும் ரகுவரனே நான் தான் வந்து ரகுவரன் அவர்களை நானும் எனது நண்பர் நித்யானந்தம் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கும்போது இவனை எப்படியாவது இங்கே கொண்டாந்து சேர்த்தணும்னு எங்கள் ரெண்டு பேருடைய தொல்லத்தாங்கம்மை தான் அவன் வந்து திரைப்பட கல்லூரியில் நடிப்பு பயிற்சிக்காக வந்து சேர்ந்தார் என்னுடைய அனைத்து திரைப்படங்களிலும் ரகுபரன் தான் நடித்தான் என்னுடைய அனைத்து குறும்படங்களிலும் ரகுபரன் எனது குறும்படங்களை பார்த்து தான் ஏழாவது மனிதனுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது இது ஒரு கதை அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவ்வளோ அழகாக இருப்பான் அது அது மட்டும் கொஞ்சம் அவங்கிட்ட அந்த டைமுக்கு வர மாட்டான் என்னுடைய முதல் நாள் ஷூட்டிங் டைரக்டராக ஒரு குறும்படத்துக்கு அவருக்கு முதல் நாள் ஷூட்டிங் நடிகரா அவரும் இந்த தலைவாசல் விஜயும் எனக்கும் முதல் நாள் ஷூட்டிங் நான் ஏழரை மணிக்கே போயிட்டேன் தலைவாசல் விஜய் எட்டரை மணிக்கு வந்தான் நம்ம ஆள் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வந்தான் ஆனால் நட்பு நண்பர்கள் வேறு நாங்கள் வாடா போடா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுமா வெரி வெரி ஸோ அவன் அவர் ஞாபகப்படுத்துறதுல இப்போ இந்த சபையில் நான் சந்தோஷப்படுத்துகிறேன் ஏன்னா ரகுவரன் த மோஸ்ட் லவபிள் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த மாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் நான் பார்க்கல இப்போ இது மேலே உட்காந்து பார்த்து தான் போவேன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா சொன்னாங்க கவிஞர் சொன்னாங்க கவிதாயினி சொன்னாங்க அவங்க ஆல் லாங்குவேஜ் மாஸ்டர் போல் இருக்குது நாங்கள் ஏதாச்சும் தமிழில் தப்பு கண்டுபிடிச்சிடாதீங்க அவங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க பெண்ணி ஏற்ற நேசிக்கிறவங்க கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதாவது பெண்களை காட்டுறதை கம்மி பண்ணுங்கன்னு அம்மா நாங்கள் காட்டுறதை விட பெண்களே நிறைய காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கே மனசு வர மாட்டேங்குது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலுமே நீங்கள் முகநூல் இந்த ஃபேஸ்புக்கு இதுகளையெல்லாம் போக இன்ஸ்டாவில் எல்லாம் போங்க நீங்கள் இது எங்ககிட்ட சொல்லாதீங்க அவங்ககிட்ட தான் சொல்லணும் பெண்களே உங்களை எதுக்கு இப்படி அவுத்து போட்டு காட்டுறீங்கன்னு நீங்கள் பெண்களுக்கு தான் சொல்லணுமே தவிர பாவம் இது ஏதோ வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து போட்டு அதில் என்ன மேக்சிமம் அட்ராக்ஷன் வச்சா ஒரு லவ் வரும் இல்லை லவர்களே மனசால் ஏற்றுக்குவாங்க எப்படி இது வியாபாரப்படுத்துறதுன்னு ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே விழுற மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி தான் எடுப்பாங்களே தவிர நான் முழுசுமே தெரிகிற மாதிரி வேணும்னே தானே தனியாக எடுத்தெல்லாம் போட்டுட்ருக்குறாங்களே ஆண்டவா இப்போ யார் யார் காப்பாற்றுறது தமிழ் சினிமாவே எல்லாம் நம்ம காப்பாற்றிடலாம் ஆனால் இந்த முகநூலை பார்க்குறவங்கள யார் காப்பாற்றுறது கரெக்டா அதில் எப்படி தெரிகிற மாதிரியே எப்படி ட்ரெஸ் போடுறதுன்றது ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பெண்களும் நான் சொல்றது பெண்கள் அப்படி நடிக்கலன்னா எவ்வளவு ஆம் ஆம்பளை எதுக்கு எடுக்கிறான் அதனால மிகச்சிறந்த படங்களை எடுக்கக்கூடியவர்கள் கேரள மண்ணை சார்ந்தவர்கள் அதே மாதிரி முதல்ல கேரளாவில் இருந்து தான் பிட்டு வாங்கிட்டு வந்து இங்கே ஓட்டுவாங்க அந்த படம் எடுக்கிறதுலையும் வல்லவர்கள் அவங்க தான் அவங்க ஆரம்பிச்சு விட்டதான் கரெக்டாக சில டைமில் ராஜனுக்கு தெரியும் எப்பா எத்தனாவது ரீலில் விட்டு வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஓப்பனாக பே ஏதாவது எத்தனாவது ரீலில் வருது அந்த ரீல் வரையில் தான் படம் பார்ப்பானுங்க அப்புறம் வெளியே கேளுங்க வெளியே அதில் வரலன்னு வைங்க என்ன என் வரல இப்படியே முழு படமும் சில பேர் வராமையே ஏமாத்திடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்திலையும் அந்த ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு 
நல்ல படங்கள் எடுப்பதிலும் ஃபேமஸ்ஸு நல்ல நடிகர்களை உருவாக்குவதிலும் ஃபேமஸ்ஸு நான் கூட கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு எழுதுனேன் மல்லிகாபுரமா மல்லிகாபுரம் மல்லிகாபுரம் அது தமிழ் வருஷனுக்கு நான் பாட்டு எழுதுனேன் புன்னகை பூவே பொன்னிர தேரே பொங்கிடும் பூங்காற்றே தந்தனி அந்த பாட்டு பெரிய ஹிட்டு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு மேசிட்டு எடுத்துட்டு யாரு ஞானும் பாட்டு எழுது ஸோ புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் தமிழுக்கு வந்திருக்கீங்க வெரி குட் தமிழே தெரியாமல் தமிழுக்கு இசையமைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அவசியமே இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க மலையாளம் மலையாளத்தில் எனக்கு மலையாளம் தான் பேசுவேன் கலைக்கு மொழி கிடையாது வெர் இஸ் நோ லாங்குவேஜ் ஃபார் ஆர்ட் இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நம்ம இன்றைக்கி என்னது என்ன இந்தியா பேன் இந்தியா பேன் இந்தியா பேன் இந்தியா முதல் படம் வந்து எடுத்தது நம்ம எஸ் எஸ் வாசன் தான் சந்திரலேகா வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேன் இந்தியா ஃபிலிம் வந்து சந்திரலேகா தான் அதனால் இன்றைக்கி யாருமே எதுவுமே புதுமை பண்ணிடல அன்றைக்கே விட்டலாச்சாரியார் பறக்கும் தட்ட விட்டார் இன்றைக்கி அதை தான் இஎஃப்ஓன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு ஸோ நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி வீ ஹவ் டன் எவ்ரி திங் அது வந்து இன்றைக்கி டெக்னாலஜிலே ரெனோவேட் பண்ணி கொஞ்சம் புதுசு புதுசாக டெக் டெக்னாலஜி வந்ததுனால அந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸு அது இது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர இப்போ ஏஐ போட்டால் நம்ம ஒரு வரி கதை சொன்னால் ஏஐயில் ஒரு ஃபுல் கதையை சொல்லிடுறான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு சேட் ஜிபிடி போனீங்கன்னா நம்ம கதையே வேறு மாதிரி கதையாக வரும் நீங்கள் அதையே நாளைக்கு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வேறு கதையாக வரும் ஸோ இந்த மனித மூளைக்கெல்லாம் வேலையே இல்லாமல் போக போகுது இப்போ பாதி பேர் மியூசிக்கு நம்ம ஒரு மியூசிக்கு ஒரு நோட் போட்டு விடணுமா அதுக்கு ஒரு ஒரு சாங்கே வந்துடும் அதனால் கிரியேட்டர்கள்லாம் என்ன ஒன்று சிறந்த முறையில் நல்ல அதாவது இப்போ நீ இளையராஜா என்கிற மிகப்பெரிய ஆளுமை இசையில் வந்து அவர் பண்ண சாதனையே இந்திய சினிமா வரலாற்றில் வேறு எவனும் பண்ண முடியாது இளையராஜா பண்ண சாதனை ஏன்னா எந்த உணர்வுக்கும் அவர் ஒரு ராகத்தை மாற்றி அந்த உணர்வோட இந்த பாட்டு இந்த இது தான் வரும் அப்படின்றது எல்லாத்து இலக்கணத்தை எல்லாம் மீறி எல்லா ராகங்களும் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் பங்கு போட்டு ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கும் பாட்டு கொடுத்த ஒரு இளையராஜா ஸோ ஒரு இளையராஜா பாட்டை மட்டுமே கேளுங்க நீங்கள் பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிடலாம் வேறு எதுவுமே இல்லை முடிஞ்ச அவரை காப்பி கூட அடிங்க தப்பு இல்லை நல்ல இசையை காப்பி அடிக்கலாம் அதுக்காக அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன்னு பிடிச்சி மனுஷனுங்களே டார்ச்சர் பண்ணிடாதீங்க புதுசாக பண்ணுறேன்னு ஆக இந்த திரைப்படத்து தயாரிப்பாளர் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் எங்கே அவர் அர்ஜு எஸ்கே எஸ்கேஆர் வரலையா சரி அர்ஜுன் குமார் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிஜே உங்களுடைய மியூசிக் வந்து ஃபுல்லாக நான் கேட்கல பட் இருந்தாலும் வி வெல்கம் யூ This is an industry for yours, for you. And if you don't know Tamil, Malayalam, you don't know anything. If you have a super music, you can talk to everyone. Then you can talk to everyone in Malayalam. You can talk to everyone in Malayalam. Then you can talk to everyone in Malayalam. Then you can talk to the director. You can talk to everyone in Malayalam. All the best. All the very best. This is the first film. This is the third film. டைரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் இது தமிழ் மலையாளம் பரவாயில்லப்பா இது தமிழ் மலையாளமா சரி இது கூட ஒரு சவுத் இந்தியன் மூவி தான் ஆ பேன் சவுத் இந்தியா ஸோ வாழ்த்துக்கள் இது அப்படியே கன்னடத்துலேயும் டப் பண்ண வேண்டியது தான் கன்னடம் தெலுங்கில் இப்போ நல்ல படமாக வந்ததுன்னா அதை அது பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அப்புறம் நடிகர் ஒரு பேர்னா ஆதர்ஸ் ஆதர்ஸு வராமல் போன அந்த அழகான ஹீரோயின் ஆமாம் அந்த அந்த பொண்ணை எப்படியாவது பார்த்துடலான்னு ட்ரை பண்ணேன் 
நாங்கள்லாம் எப்பவுமே ஹீரோயின் வந்தால் தான் ரொம்ப நேரம் இருப்போம் மேடையில் ஏன்னா ஹீரோயின்களே வராமல் நம்மள மேடையில் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து வைக்கக்கூடாதுன்றதை நான் உடனே பேசிட்டு கிளம்புறேன்ட்டு ஆக இந்த ஹீரோ ஆகட்டும் ஹீரோயின் ஆகட்டும் அம்மா அவங்க பேர் எனக்கு கொலை கொலைப்பாதிக்குப்பா சரி அம்மா லீலா அம்மா இன்னும் கொலை பண்ணி கொலகாதிம்மா என்ன யாது கொலப்பள்ளியா கொலம்பள்ளியா கொலப்பள்ளி கொலப்பள்ளி ஊரா போரூர் மருது பாட்டி அது ஒரு பிக்சர் நேம் உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்கள் உங்களை பார்த்த உடனே தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா நடிப்பீங்கன்னு மனோரமா மாதிரி அடுத்த ஒரு மனோரமா மாதிரி நீங்கள் தமிழுக்கு வந்துடுங்க தமிழில் தான் எங்கள் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் எங்கள் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கூட மலையாளத்தில் டைரக்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு டைரக்டர் பேர் தப்பி தவறி அது மலையாளத்தில் படம் பண்ண ஒரே டைரக்டர் பேரரசு தான் பேரரசு ஒரு மலையாள படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் எத்தனை மலையாளிஸ் இங்கே டைரக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எங்கள் தமிழ்நாடு எல்லாத்தையும் வரவே வரவேற்கும் ஆனால் நான் போய் மலையாளத்தில் ஒரு படம் பண்ணவே முடியாது அது எப்படி அந்த படத்தை நிறுத்துறதுன்றது கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நிறுத்திடுவாங்க அதுக்கு எனது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா டைரக்டர்களையும் நம்ம வந்து கூப்பிட்டு பாராட்டி வாழ்த்தி அந்த மேனன் வா இந்த மேனன் வா அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி இல்லையா கரெக்டா ஆ எத்தனை பேர் லாலு ஜோசு ஏகப்பட்ட மலையாளம் இயக்குநர்களை நாங்கள் வரவேற்று கொண்டாடி இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு டைரக்டர் கூட மலையாளத்தில் டைரக்ட் தமிழ் டைரக்டர் மலையாளத்தில் டைரக்ட் பண்ண விட மாட்டேன்றீங்க இதை நீங்கள் அங்கே போய் பேசணும் பாலு மகேந்திர சார் கொஞ்சம் பாதி மலையாளம் ஆள் யாருக்கிட்ட விடுற நீ ஆ ஈழ தமிழர் டேய் சரிடா செந்தில் சும்மா அப்படி போட்டு வாங்குறதுரா அவன் பாரு என் அசிஸ்டன்ட் தான் அவன் டைரக்டர் எப்பா தப்பு பண்ணனும் உடனே குரல் கொடுப்பான் ஃபாசில் இல்லை அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை இயக்குநர்கள் இங்கே வந்திருப்பாங்க மலையாளத்துலேருந்து அவங்கள நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம் ஆனால் ஒரு தமிழ் இயக்குநராவது இங்கேயாவது இங்கேருந்து இப்போதைக்கு நம்ம போக முடியுதா பாருங்கள் சும்மா எண்ணிக்கையில் பாரு அவர் ஒரு படம் பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியே வந்தார் இன்னும் வரல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த சகோத சகோதரத்துவம் இருக்கணுன்றேன் நம்மக்கிட்ட மட்டும் இருக்கு நம்ம வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு என்று மா தமிழகம் மாதிரி அனைவரையும் நம்ம அரவணைச்சுக்கிறோம் தெலுங்கு படம் டைரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணார்னா டக்குன்னு ஒரு உடனே அவரை கூப்பிட்டு வந்து நம்ம பெரிய ஹீரோக்குள்ள ஒரு தெரு தமிழ் படம் கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதுக்கு உட்காந்து கை தட்டுவோம் மலையாள படத்தை டைரக்டர் வந்து பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு தனி முத்திரையை கொடுப்பாங்க தனி அவருக்கு மத்திய ஸ்பெஷலாக கம்போஸ் பண்ணுவார் சில மியூசிக் டைரக்டருக்கு எங்கள் ராஜா சாரியும் சேர்த்தேன் சொல்கிறேன் அப்போது அதே மாதிரி நம்ம ஆளுக்கு அங்கே போய் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணுமா இல்லையா உள்ளேயே விட மாட்டாங்க சார் அதை மட்டும் நீங்கள் எல்லோரும் பாட்டிம்மா நீ தான் சாச்சி நீ அங்கே பேசணும் அம்மாவில் பேசணும் நீங்கள் ஏயா ஒரு தமிழ் டைரக்டர் நல்ல டைரக்டர்களை இங்கே கூப்பிட்டு வந்து ஏயா படம் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் எங்களை திட்டுறாங்க மேடையில் என் பேரை சொல்லி சொல்லு டைரக்டர் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி சொல்கிறாரு பண்ணுமா இல்லையா ஆ அவ்வளோ தான் நீங்கள் தான் எங்கள் சார்பாக அங்கே நின்று சண்டை போடணும் ஓகே டன் ஆக எப்படியோ வேலை எப்படியோ கண்டென்ட் கிடச்சிச்சு இங்கே வாம்மா நான் உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை எங்கே என்ன நல்ல நல்ல பிரமாதமான இடத்துக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு படம் பார்த்தாத சின்ன கவுண்டர் மாதிரி ஒரு ஒரு மனோரமா கெட்டப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தா உலகம் ஃபுல்லாக பேசப்படுவீங்க நீங்கள் ஆ அதனால் தான் மனோரமா ஆட்சிக்கு அந்த பல்லு வச்சு ஒரு கெட்டப் கொடுத்தேன் அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலையா அந்த மாதிரி அம்மாவை கூப்பிட்டு பேரரசு ரெடியாக இருக்கார் இப்போ இவர் இவர் படத்தில் இருக்குது அடுத்து உம்படத்துலேயே ஒரு பல்லு இல்லை வச்சுட்டு வேறு மாதிரி கெட்டப் பண்ணி விட்டுருங்க முடிஞ்சு வச்சு 
ஆக இந்த திரைப்படத்தில் நடித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பாடல் எழுதின அவர் இந்த தம்பி ஐயா வந்தார் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் நான் பாடல் கேட்கல நான் கேட்டுறேன் அப்புறம் இயக்குனரோட மனைவி இங்கே வந்து ஒரு நம்ம இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அழகாக கோர்த்து வழங்கிட்டு இருந்தாங்க இயக்குனரா அதான் சொன்ன இயக்குனர்னு மனைவின்னு சொன்னது தப்பா போச்சு நீ ஷார்க்கா நிற்கிறேன் எனக்கே பயமா போச்சு பொய் சொல்லிட்டோம்மான் இயக்குனரோட மனைவி அழக வர்ணனை பண்ணாங்கன்னு ஒன்னே நீ ஷாக் ஆயிட்டியா நான் இப்ப நான் கேட்டது தப்பா இல்ல நீ சொன்னது தப்பான்னு கரெக்டா அவர் பேர் என்ன என்ன படம் பண்ணார் ஓகே வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் உன்னை பார்த்து அந்த டைட்டில் வச்சுருப்பார் போட்டு பொம்மை நாயகின்னு பேர் ஆக நல்ல அழகாக பண்ணிங்க நம்ம பிஆர்ஓ ஆனந்த் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை வாங்கி வெளியிடவிருக்கும் யார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்கும் தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கும் இந்த மக்களிடம் கொண்டு போய் அழகாக சேர்க்கவிருக்கின்ற எங்களுடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவிலே சந்திப்போம் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்